PH fala sobre os rumores do filme The Flash, apagar o Batafleck e o Super Cable do DC Universe. Ok, Frugal, vou fazer. E se você quiser fazer como Frugal e indicar temas para os vídeos aqui, principalmente baseando-se em notícias, dá uma olhada na aba Comunidade, que lá tem um post fixo que você pode comentar e eu vou dar uma pincelada lá de vez em quando. Agora vamos lá contextualizar esse tema, porque Ih, lá vem os fãs do Zack Snyder, né? Recentemente, a Gracie Randolph, canal no YouTube muito forte, e que costuma acertar nos rumores que posta ali nas suas redes sociais, ela tweetou recentemente dizendo que a última aparição do Batman do Ben Affleck será em The Flash. Bem como também serão utilizadas algumas imagens do Henry Cavill, imagens dele, obviamente, em quanto o Superman, e que isso seria utilizado para fazer uma passagem de bastão dele para a Supergirl, né? E aí o Michael Keaton também reprisaria o seu Batman de 1989 e também trabalharia ali uma nova personagem para substituí-lo ou pelo menos ele ficaria ali como uma espécie de mentor. O rumor causou rebuliço, pois isso fatalmente colocaria um ponto final na visão do Zack Snyder para com os filmes do universo cinematográfico da DC. Ou seja, a Warner seguiria uma nova linha da Liga da Justiça, uma nova visão, novos rumos e isso sem o Zack Snyder. Vocês sabem, eu gosto sempre de deixar os rumores no campo da fofoca até segundos antes do filme estrear. Eu fiz a mesma coisa com Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, mas lembrem que meses antes, em agosto, o filme estreou em dezembro, tá? Em agosto eu postei um vídeo dizendo por que seria bom a Marvel seguir um determinado rumo pra história daquele filme em questão. E, e veja só que logo depois do Snyder Cut, né, a versão vinda diretamente da visão do Zack Snyder para com o filme Liga da Justiça, eu também fiz um vídeo dizendo que a Warner tinha em suas mãos uma grande decisão para ser tomada logo menos, ou seja, ou ela seguia com universos independentes, ou o Snyderverse, que estava que sendo reconstruído, né, ela juntava com o um universo paralelo, ou então ou abraçava o Zack Snyder de vez e vida que segue, ou então jogava fora o Zack Snyder, apagava de vez a visão do diretor e tomava aquele como o Snyderverse, né, como a sua última empreitada. E cá estamos com esses rumores, o que tranquilamente vai virar uma nova celeuma nas notícias de quadrinhos até a Warner, ou lançar o filme, ou jogar abertamente sobre o assunto, coisa que ela não é louca de fazer, porque isso traz publicidade gratuita para os filmes que chegarão aí da empresa. Tem um fator que deixa esse rumor um pouco forte. Entre o Snyder Cut e e hoje, o Zack Snyder ralou o peito da Warner e assinou um contrato bem rechonchudo com a Netflix. Duas resultantes desse contrato já estão no catálogo da empresa em um ano, né? no caso o filme Arm of the Dead e o derivado Exército de Ladrões. De acordo com o planejamento, mais filmes nesse universo estão por vir, além também de certas animações. Lá na Netflix, o diretor tem total liberdade. Ele pode misturar zumbis com robôs que a Netflix vai continuar abrindo seus cofres, porque a grife misturada com a zoada que o nome Zack Snyder traz vale muito mais do que um filme realmente bom na visão de uma empresa que está querendo aí cada vez mais novos assinantes, né? E aí, enfim, ele fica livre para entregar o que quiser. Sem falar que muita gente trata o cara como uma religião, o que também atrai um público fácil e cativo para tudo que ele faz. Sabe uma coisa que também é muito fácil? É apertar o joinha nesse vídeo <risos> e vai deixar você cativo no meu coração. Que tal? Então deixa um like e também cogita se inscrever caso não tenha ainda feito a sua inscrição nesse canal. Muito obrigado. Cara, faz total sentido o rumor que a Grace Randolph soltou, sabe? Lembra da decisão que a Warner tinha que tomar, que eu falei agora há pouco? Ora, quando o Zack Snyder vai pra Netflix, ele ajuda bastante a empresa a sacramentar o fim da sua visão pra com os seus personagens. Se isso vai ser feito em The Flash ou não, são outros 500. Mas não há absolutamente nada que aponte para a empresa buscar dar cada vez mais visibilidade para o que o Zack Snyder construiu, em detrimento ao que ela ainda vai construir no futuro. Porém, é importante dizer que existem algumas cascas de banana que vão ser muito difíceis da Warner se desvencilhar. E eu acho que aqui é o cerne dessa questão. Olha só, Mulher Maravilha 1974 foi um fracasso retumbante. Até mesmo os divertidos Shazam e Aquaman, eles não são tão unânimes assim. O filme da Alequina, por sua vez, sofreu muito por ter sido um dos últimos a serem lançados ali pré-pandemia, então a gente não sabe aí o real alcance que esse filme teria. Trazer o Michael Keaton é um acerto e tanto, porque vai perfeitamente com que o mercado de filmes aí de quadrinhos tem atestado funcional, ou seja, a nostalgia. Mas ainda assim, misturá-lo com a Canário Negro, que, é, que faz parte desse rumor, ou até mesmo 
mesmo trazer a personagem da Supergirl pra esse balaio, digamos assim, eu acho arriscado. Montar uma Liga da Justiça com esses novos nomes ele vai requerer um filme realmente muito, muito, muito bom. E quando eu falo filme, eu falo de roteiro, tá? Que é coisa que faz tempo que não tem aí nos filmes aí da DC Warner. Se o bom filme, aquele filme unânime, não chegar, aí o fantasma do Zack Snyder vai ficar pairando sobre os corredores da Warner para sempre. Em resumo, vão encher tanto o saco da empresa e dada a volatilidade criativa dela, eu creio que as coisas poderão mudar mais uma vez. Então, a Warner muda para mudar, para depois mudar e mudar de novo. Eu acho realmente uma boa usar o The Flash para resetar tudo. Ele pode fazer isso tranquilamente, faz parte do canônico do personagem, mas a Warner ela tá numa cilada e ficará nessa cilada por um bom tempo. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come e manter fragmentos de uma vida passada nesse balaio aí só dificulta um possível rompimento entre as visões criativas que a empresa quer dar para os seus filmes e aqui o Zack Snyder estava dando aos seus filmes. Sem falar que o Harry Cavill, né, e é importante citar isso, a cada dia vem se tornando mais popular, mais querido dentro ali de um fandom, dentro das redes sociais, ele virou quase que um, o personagem Harry Cavill, e qualquer pessoa que venha a substituir o seu Superman, o seu Clark Kent, vai sofrer muito. Mesmo que seja um outro personagem que vai substituí-lo ali, vai sofrer muito, né, vai ter muitas comparações e também um hate pré-definido, fazendo com que, mais uma vez, o fantasma Zack Snyder volte a passear pelos corredores da Warner. Ezra Miller, o intérprete do Flash, ator que nem é mais tão querido assim pelos fãs, porque houve uma confusão, né, que ele enforcou um fã, que também é um grande revés aí na tentativa de fazer o Flash ser esse reset aí do Zack Snyder. Enfim, o Ezra Miller, o ator, ele veio desmentir os rumores e acabou aumentando-os. Em sua declaração, ele fala de maneira genérica que jamais a visão do Zack Snyder será apagada, que não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a arte toca. Mas ele esqueceu de ir direto ao ponto da questão. The Flash vai apresentar uma nova Liga da Justiça fazendo com que o Zack Snyder não seja a bola da vez, sim ou não? Esse é o ponto. O lado metafórico da visão criativa do Zack Zack Snyder, isso não importa nesse caso específico. Tem certas declarações desmentindo que ajudam demais a verdade fluir com cada vez mais certeza, né? Foi assim também com Homem-Aranha sem volta para casa. Se a Warner dissesse que estava com vaga aberta para contratar alguém que iria definir o seu futuro, né? Ou melhor, o futuro dos seus personagens de quadrinhos ali em filmes, eu jamais enviaria currículo, jamais. É uma cilada, Bim. Pode correr, é uma cilada. Corre. <risos>